家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。十八岁就立志嫁入豪门，号称豪门战斗机的人，几乎没有他得不到的男人。杨千沛现在什么样了呢？台湾娱乐圈中以大小 S 为核心的姐妹团名声在外，除去本身都是话题奇女子之外，她们的鉴表能力更是一流，没有谁的娇柔造作能够逃过她们的法眼，能让她们服气的女性也不多。而杨千沛就是其中之一，一双会说话的大眼睛，配上火辣的身材，可倾城可性感，被称为天然发电机。不过她可不是胸大无脑，作为台大毕业、内外兼修的高材生，杨千沛曾主持过夺档金马奖、金曲奖、金钟奖。讲星光大道等多个大型典礼，名校毕业，颜值高分。按理说，在台湾娱乐圈拼得一席之地，并非难事。但杨千沛却将才貌都用在了修炼茶艺上。不过，人家也并非来者不拒。他大学校友曾爆料说，杨千沛大学的时候挑男生，就坚持一个重要的标准，那就是有钱。杨千沛也确实是这么干的。二零零八年，他搭上了身价八百亿的香港富豪霍震霆的三儿子霍启仁。霍家是千亿豪门，霍启仁又是家里最小的儿子，深受家人的宠爱，花钱方面从来不受限制。这么一个年轻又多金的富二代，对于杨千沛来说，简直就是天才。即使当时霍启仁已经有女朋友，杨千沛也没有丝毫退缩。两人被拍到一起逛夜市、喝酒，还通宵唱 K。后来在节目里，主持人拿杨千沛与霍启仁的绯闻大开玩笑。杨千沛虽然嘴上说着就把他当朋友而已，但是在被问到绯闻被曝光有没有影响跟霍启仁的交往进度时，杨千沛还是忍不住炫耀：“他们反而会安慰我，跟我说你不要想那么多，这虚虚实实欲说还休的样子，不主动不拒绝，只是。”是朋友吗？这边媒体还在大肆炒作杨千沛、霍启仁的关系，那边却出了一件大事：霍启仁正派女友离世了。据媒体报道，霍启仁不仅跟杨千沛关系不清不楚，还劈腿正派女友的闺蜜，跟很多女生都有暧昧。正派女友本身患有抑郁症，被分手后精神崩溃，走上了绝路。这么一闹，杨千沛跟霍启仁的关系只能告一段落了。虽然罪魁祸首是渣男，但是杨千沛也算是压垮骆驼的众多稻草之一。这件事让杨千沛沉寂了一段时间。但没过多久，他又搭上了一位有钱人、身家两亿的餐饮集团老板黄宝士。两人被拍到在车上拥吻，手牵手逛超市，看起来很是亲密。没过多久就传出了两人谈婚论嫁的消息。那会儿坊间一度传出杨千沛代驾二亿餐饮少董的留言。就在这个时候，有知情人士爆料称，杨千沛是黄宝士的小四，小三是餐厅的一个服务员，真正的正宫是黄宝士餐饮集团的股东。还说杨千沛曾以跳楼逼黄宝士结婚。对于这样的爆料，黄宝士当场否认，但黄宝士和杨千沛两人牵手拥吻是真，谈了两年恋爱。最后也没有结婚，也是真。和黄宝士分手后，杨千沛还被拍到一夜会两难。先是和一名中年男子一起吃饭，饭后中年大叔送他回家，杨千沛没有进家门，而是在门口讲电话，讲到眼泪泛光。然后突然冒出一个红衣男子，二人在车内热吻三次，最长一次甚至直接吻了四分钟。当然，杨千沛的情史远不止这些，光是跟他搞暧昧的男性就有两只手都数不过来，其中就不得不提一下他拿下地表最强绿茶称号的屈中恒了。别看屈中恒其貌不扬，年纪不小，但在台湾娱乐圈还是有一定地位的。杨千沛也正是看中这一点。同样，屈中恒也不是单身。二零零三年结婚，育有四女。二零零五年，他跟杨千沛因工作认识，从此就开始哥哥妹妹扯不清。对外坚持说两人只是朋友。一二年，屈中恒被老婆逮到他在北京跟杨千沛约会的照片，本来没啥，杨千沛很敢的拉屈中恒上《康熙来了》澄清。那期的主题是他们不是夫妻间的小三，说是澄清，但诊断看下来就会发现杨千沛完全是变相跟屈中恒老婆叫嚣啊，上来就模仿他跟屈中恒老婆的对话。以前我们看相声，我说屈嫂你穿的好漂亮，他都会说对呀，我跟我老公约会，你来干嘛当点的炮啊？我都以为他在开玩笑，结果就上个礼拜在北京，他真的生气了。后面还讲述了很多屈中恒老婆 v i 莫名其妙发脾气的事情，比如屈中恒没有跟太太商量送杨千沛手表。了，三人一起去看舞台剧。杨千沛希望屈中恒坐中间了，结果无辜的屈中恒受到了主持人和嘉宾的一致讨伐。
。曲中恒只好道歉，说自己太没有在意老婆的感受。这时候杨千霈竟然突然哭了起来，说自己真的没有做什么事，只把曲中恒当哥哥。没想到曲嫂会不高兴，就像小 S 说的，如果曲嫂看到这一段，肯定会说该哭的是我。OK， 说归说，闹归闹，曲中恒不可能为杨千霈抛弃妻子，两人最终不了了之。虽然嫁给有钱人的计划接连失败，但杨千霈的字典里是没有放弃豪门这四个字的，一次不成那就多试几次，总会遇到那个对的他。二零一六年，杨千霈终于如愿以偿，嫁给了纺织业富二代何家杰，过上了豪门阔太的生活。据说两人在读书时交集不多，后来再次遇见就一见钟情，交往了仅仅十九天就闪婚了。何家杰对杨千霈非常宠爱，杨千霈主动向媒体透露，认识的那天晚上，何家杰就有我是他未来老婆的感觉，只见了一面就将信用卡号上交，为了追他，曾经在他楼下蹲守到凌晨四点。婚后两人生了两个女儿，目前来看两人非常甜蜜，但是杨千霈在婚后还是一如既往的给自己制造新闻。她表示，婚后自己每天不断哭泣，可是是因为生活太幸福了，总是因为开心而落泪。老公太爱她了，虽然这话听起来十分夸张，但是她应该对这段婚姻十分满意。虽然成了豪门阔太，但是婚后她没有完全回归家庭，依然在工作。在身怀二胎八月的时候，依旧是容光焕发，参加活动，而且身材也没有发胖。这次杨千霈在背负着小三、拜金等各种骂名，经历了一次次感情的失败。之后，终于拥有了幸福的家庭。看到这儿，你可能纳闷。他凭啥能一直和富豪谈恋爱？别着急，精彩的内容马上就来。除了能虏获富二代的甜美型长相，他的史上最强绿茶婊的配言配语才是杀手锏。叫前辈爸爸，爱认干爹和干哥哥，是男人心中的完美红粉知己。有一次和自己的前辈王伟忠录节目时，他在节目上主动 Q 啊自己，把对方当爸爸，用纯真小女生的语气讲述爸爸对他的宠爱。剧组给王伟忠买的热腾腾的食物，王伟忠先让他吃第一口，自己吃。他剩的饭。看似在掩盖，但实际就是要自爆啊！然后再得意地说出自己在王伟中那的昵称是“小贱骨头”。小 S 为人直爽，看不起这种杨千霈这种娇柔造作的行为。几次出言对他，被小 S 对的哑口无言的杨千霈在节目上假哭，闹着说要找爸爸。值得注意的是，杨千霈口中的爸爸指的可能并不是他的亲爹，而是黄子佼。黄子佼与杨千霈在一起合作过节目。根据知情人透露，杨子佼一遇见杨千霈，眼神就会变得温柔。两人熟识后。黄子佼便认了杨千霈做干女儿，而黄子佼与小 S 闹僵的关系人尽皆知。杨千霈就在小 S 面前这样大大咧咧的揭她的伤疤。后来她在和现任老公上节目，主持人让填恋爱次数，杨千霈填了一次，还说在台下陪自己录影的丈夫是自己的初恋，也真是狠人一个。虽然杨千霈在个人生活上的确惹人非议，不过如今的她却如偿所愿，嫁入豪门，希望她永远幸福，别再做已婚男士的红粉知己，从此豪门上位路上。少了战斗机，多少家庭也能因此和睦美满？你们身边有没有杨千霈们呢？说出来，大家一起见识一下。好了，今天的视频就分享到这里了，欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦。更多精彩资讯尽在大嘴一记，敬请关注哦。